Non è detto che chi ci spia abbia sempre cattive intenzioni. Infatti Google, grazie a ciò che ha sentito dire al suo Google Home Mini, ovvero che frasi del tipo Google non hai capito, oppure Google fai sentire dei più bassi, si è ravveduto, sfornando il Google Nest Mini, che oggettivamente ha dei bassi molto più presenti e sente molto meglio quello che gli si dice, grazie rispettivamente al nuovo altoparlante e al microfono in più, per un totale di tre microfoni. Per il resto, a parte le capacità da machine learning e il buco per appenderlo, è praticamente identico al suo predecessore. Ovviamente per poter intercettare i comandi i microfoni sono sempre attivi, ma c'è un simpatico tasto per disattivarli, anche se per i più paranoici consiglio di staccare direttamente l'interruttore generale di casa. Ma potrebbero anche aver inserito una piccola batteria a litio in grado di dare una discreta autonomia per continuare ad intercettare. Quindi meglio andare nella più vicina chiesa e sgattaiolare nel confessionale per dire tutto al prete che saprà gelosamente custodire, senza fine di lucro, i nostri peccati, all'occorrenza barattaboli con gradevoli e spesso poco intonate litanie. D'altronde anche nei paesi ex comunisti si usava appendere i tappeti alle pareti per insonorizzare meglio. Non si sa mai. Personalmente il 90% delle persone con le quali interagisco per dovere o per diletto pare non sentire o non capire nonostante il mio perfetto dialetto basso molisano. Quindi sono lusingato che Google sia così attento alle mie parole. In generale consiglio di utilizzare sempre dispositivi equipaggiati con tecnologie open source che permettono l'ispezione di qualsiasi componente sia hardware che software, ma più che trovare rassicurazioni sulla bontà della tecnologia ispezionata potremmo ottenere solo un bel mal di testa. Google Nest Mini è un oggetto indubbiamente utile dalle mille funzionalità, magari anche personalizzabili. Poter effettuare e ricevere chiamate semplicemente con la voce poter inviare un messaggio audio a tutto volume, poter accendere, controllare e spegnere dispositivi vari, poter ascoltare musica ed audiolibri, poter recuperare informazioni varie dal web, quali meteo, notizie, eccetera, valgono sicuramente gli attuali 29,99 euro. Configurato velocemente seguendo la semplice procedura guidata, sono stato subito in grado di eseguire alcuni comuni comandi di prova. A differenza del modello precedente, l'attuale è anche in grado, grazie al machine learning, di effettuare piccole operazioni in autonomia, senza ricorrere al cloud, per esempio date, sveglie, calcoli, eccetera, rendendo le risposte notevolmente più veloci. Altra funzione molto utile è quella di poterlo usare anche come una semplice cassa Bluetooth, magari gestibile tramite comandi vocali, usandola ad esempio come cassa per il PC, oppure per il tablet, oppure per lo smartphone ma anche per dirottare l'audio della musica direttamente nelle proprie cuffie bluetooth. Purtroppo hanno cambiato il jack dell'alimentatore che prima era micro usb con un jack proprietario che quindi ci vincolerà sempre ad utilizzare l'alimentatore in dotazione oppure uno equivalente impedendo ad esempio l'uso di una comune batteria portatile. Per quanto riguarda i consumi elettrici essendo l'alimentatore da 15 watt il consumo effettivo anche a pieno carico non dovrebbe mai superare questo valore quindi circa come una grossa lampadina a led. La potenza audio e la qualità dei bassi e degli alti, tra l'altro gestibili direttamente dall'app Google Home, è più che sufficiente per consentire un ascolto gradevole di qualsiasi tipo di musica ed in qualsiasi ambiente casalingo. Usando un app fonometro per effettuare una spartana misurazione dei decibel generati dalla cassa ascoltando un po' di musica house da Spotify alla massima potenza e dalla distanza di circa un metro, facilmente si sono registrati picchi di oltre 80 decibel, più che sufficiente anche per far sentire chiaramente al nonno che ha dimenticato di mettere l'apparecchio acustico. Il giudice Santi Buonanima di Forum, intento a sentenziare, fra stridio di dentiere intervallato da annunci di materassi a rate, l'articolo 4, che stabilisce i limiti massimi differenziali per i rumori percepiti all'interno delle abitazioni, intesi come la differenza fra rumore ambientale e quello residuo, a 5 decibel di giorno dalle ore 6 alle ore 22 e da 3 decibel di notte negli altri orari ma trascurabile se a finestre aperte il rumore è inferiore a 50 decibel durante il giorno ed a 40 decibel durante la notte, mentre a finestre chiuse se il rumore è inferiore a 35 decibel durante il giorno ed a 25 decibel durante la notte. Il nonno ha prontamente abbassato il volume. Per evitare l'avvio degli assistenti vocali durante la visione del video ho rimosso gli EA e gli OK dal comando per attivare l'assistente vocale. 
declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. A proposito, il microfono è disattivato. Per riattivarlo, sposta l'interruttore sul retro del dispositivo. L'audio del microfono è stato riattivato. Google, come faccio a spegnerti quando non ci sono? Scusa, non ho capito. Google, mi senti? Google, funziona ancora? Scusa, a cosa ti riferisci? Al fatto che ti ho spento. Benissimo. Chiamata da parte di Andrea Lilian Google chiama Andrea Iliad Faccio una chiamata audio con duo a Andrea Iliad Google, buongiorno. Questa è la routine buongiorno. Provala. Innanzitutto, ti darò qualche informazione utile per iniziare la giornata. Adesso a Montenero di Bisaccia ci sono 12 gradi e cielo per lo più nuvoloso. Domenica ci saranno rovesci sparsi, con una massima di 19 gradi e una minima di 10. Per raggiungere casa in macchina prendendo SS650 impiegherai circa un'ora e 18 minuti. Oggi alle 15.25 hai in programma, papà. Poi, ti farò ascoltare le notizie. Ricorda che puoi personalizzare questa routine. Posso accendere le luci, la macchina del caffè, mettere un po' di musica e molto altro. Per personalizzare la routine buongiorno, puoi andare sulle impostazioni delle routine nell'app Google Home. Passa una buona giornata. Google, dimmi cosa sai fare. Prova a dire, indicazioni stradali per l'aeroporto. Oh, 
imposta il termostato su 22 gradi. Google, cos'altro sai fare? Puoi dire, fai un video o, oh, come si dice, buonasera, in cinese. Google, dimmi cos'altro ancora sai fare. Prova a dire, imposta il termostato su 23 gradi, o imposta un promemoria. Google, dimmi la ricetta della ventricina. In base al sito Wikipedia, carne di maiale, peperone secco tritato, fiori o semi di finocchio, sale, pepe o peperoncino. Google, traduci in inglese. Dimmi la frase da tradurre. La ventricina del Molise è la più buona del mondo. In inglese sarebbe The ventricina del Molise è la best in the world. Google traduci in cinese precipitevolissimevolmente. In cinese si dice Google racconta una barzelletta. Certo, eccone una in arrivo per te. Un libro dice a un altro. Ho caldo, per forza, siamo ad agosto e continui a dormire con la copertina. Google, sei brutto? Non si può avere tutto e io sono già intelligente, colto, affascinante e simpatico. Google, benvenuto. Fai una bella scorreggia. Ops. Google, fai un rotto. Vorrei farti sentire quanto sono bravo, ma non mi piace darmi troppe arie. Google, domani nevica? Adesso non sta nevicando a Isernia. Ci sono 9 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Google, a coppia Bluetooth. Perfetto, per connetterti, apri le impostazioni Bluetooth e cerca il dispositivo col nome Capanno. Google, metti volume a 6. Google, spegni Bluetooth. Ok, disconnessione Bluetooth completata. Google, connettiti al Bluetooth. Perfetto, ricerca dispositivi associati in corso. Il Bluetooth è connesso a MMP8 AS43G. Google disconnetti Bluetooth. Ok, disconnessione Bluetooth completata.
Google, metti un po' di musica. Certo, metto un po' di musica da Spotify. Google, disconnetti Bluetooth. Ok, disconnessione Bluetooth completata. Google Stop. Capitoli primo e secondo dei Il fumo di Pascal. Questa è una registrazione di Linux. Tutte le registrazioni di Linux sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per dire... Per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Riccardo Fasoli Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello Capitolo primo Premessa una delle poche cose, forse la sola, che io sapessi di certo era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo «Io mi chiamo Mattia Pascal». «Grazie, caro, questo lo so». «E ti par poco». Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me, ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non saper neppur questo, il non poter più rispondere, cioè come prima all'occorrenza, io mi chiamo Mattia Pascal. Google Qualcuno Stop. Vorrà... Google, metti volume 10. Oh.